हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक सिंह यू वाचिंग मी ऑन माय YouTube चैनल आज हम जो बच्चों देखने जा रहे हैं वो है हम एपिसोड नंबर 18 देखने जा रहे हैं इसके अंदर हम देखने जाएंगे पार्ट 6 एग्जांपल ऑफ एड एक्शन जरा उसके अंदर देखने जाएंगे बच्चों आज हमने जो लिया है उसमें थोड़ा वेरिएशन लिया है अब इसमें मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं कुछ ऐसा ले रहा हूं जिसमें आपको फाइंड करना है ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ तो आपने अभी तक के जो भी एग्जांपल किए हैं उसके अंदर आपको यू ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ कॉम्पोजिशन यानी यू गिवन हुआ करता था ठीक है अब इसमें आपको यू मांगा हुआ है ठीक है तो आप देख लिए यू को कैसे फाइंड करते हैं ठीक है यहां पे तो गिवन डाटा है बोल रहा है पैरेलल फ्लूइड एक्सचेंज है ठीक है पहले आपको ये देखना है पैरेलल लिया अकाउंट का टीएच और टीएच2 की उसने वैल्यू दिया है इनलेट एंड आउटलेट ऑफ कोल्ड फूड इज गिवन सेम वे टीसी1 एंड टीसी2 यानी इनलेट एंड आउटलेट ऑफ कोल्ड फूड टेंपरेचर इज गिवन राइट इनर डायमीटर उसने दिया हुआ है वो है 0.05 मीटर अगर ये आपको सेंटीमीटर या एमएम में देता है तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है फिर डीओ यानी आउटर डायमीटर में दिया है 0.06 मीटर अब हीट भी हमें इससे दी दी थी हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर उसने दे रखा है 100 किलो वोल्ट और किलो वोल्ट को हमें वोल्ट में कन्वर्ट करना है यानी 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा ठीक है अब एचआई ये एचआई क्या है एचआई बोलते हैं कन्वेक्टिव इनसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और ये होता है कन्वेक्टिंग आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यानी एचआई और एचओ की वैल्यू उसने देके रखी है और बोल रहा है यू फाइंड कीजिए यानी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फाइंड कीजिए ठीक है सेकंड बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द ट्यूब फाइंड कीजिए अगर 100 किलो वोल्ट आपको हीट ट्रांसफर करनी है तो आपको कितनी लेंथ रखनी होगी तो सेकंड वो पूछ रहा है लेंथ फाइंड कीजिए थर्ड वो ऐसा बोल रहा है कि अगर एक ट्यूब की लेंथ 3 मीटर है तो आपको इतनी कितनी नंबर ऑफ ट्यूब्स चाहिए तो ये तीन चीजें यहां पे हमको फाइंड करनी है तो चलो सबसे पहले यू को फाइंड करने से देखते हैं तो बच्चों हमको पता है कि उससे बोला है कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर आउटसाइड हीट ट्रांसफर फाइंड किया यानी हमें यू0 फाइंड करना है तो ये बच्चों मैंने आपको सिखाया था थ्योरी में ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी ठीक है वहां पे यू0 का इक्वेशन हुआ करता था 1 अपॉन सिग्मा इनटू a0 तो सिग्मा हमारे पास ये हुआ करता था ये टोटल रेजिस्टेंस हुआ करता था ये कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ये कंडक्शन रेजिस्टेंस और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस बच्चों जो एक इस एग्जांपल है इस एग्जांपल पे बोला गया है आपको कि जो कंडक्शन रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल यानी उसको आप नेगलेक्ट करें तो बच्चों आपको इसको यहां से हटा देना है तो अभी आपके पास दो ही चीज रहेगी वो रहेगी 1 अपॉन एच आई आई और ये हो जाएगा 1 अपॉन एच ओ अगर उसने ऐसा नहीं बोला है तो फिर आपको तीनों तीन कंसीडर करने होंगे अभी उसने बोला है कंडक्शन रेजिस्टेंस आप नेग्लिजिबल है तो उसको मत लीजिए तो हमें दो ही लेना है सिग्मा हमारे पास है 1 अपॉन एच आई आई प्लस 1 अपॉन एच ओ ओ पर u0 क्या है 1 अपॉन सिग्मा r a0 तो हमें क्या करना है सिग्मा r से इसको मल्टीप्लाई सिग्मा r को मल्टीप्लाई करना है a0 से तो सिग्मा r0 तो यहां से क्या होगा a0 से मल्टीप्लाई होगा इसको आप a0 से करोगे तो a0 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा a0 अपॉन h i i प्लस 1 अपॉन h o अब a0 की जगह पे तो हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई r2 यानी आउटसाइड रेडियस एंड ai की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई r1 यानी इनसाइड रेडियस रेडियस तो 2 पाई और ll कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहां पर सिर्फ बच्चों बचेगा वो होगा आर आर ओ अपॉन आर आई यानी आउटसाइड रेडियस अपॉन इनसाइड रेडियस तो यहां पे क्या होगा 1 अपॉन एच ओ रहेगा पर ये तो a0 सिग्मा है u0 क्या है 1 अपॉन सिग्मा a0 तो इसको कहां पे ले जाना होगा 1 अपॉन के अंदर तो 1 के नीचे इसको रखना होगा तो 1 के नीचे इसको रखो तो अब बच्चों देखो आपके पास आउटसाइड डायमीटर है ठीक है उसका आधा करो आउटसाइड रेडियस मिलेगी उसी तरीके से बच्चों आपके पास इनसाइड रेडियस है अब आपको इनसाइड रेडियस चाहिए तो इनसाइड डायमीटर है उसका आधा करो तो आपको आर आई मिलेगा एच आई आपको देख के रखा है 250, फिफ्टी एच ओ आपको देख के रखा है 400, तो इसको आप वन अपॉन करके इसको आप कैलकुलेट करेंगे जो भी आंसर मिलेगा वो आपका ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ ऑप्शन होगा जिसका यूनिट होगा वर्ड पर मेटर्स पर कैलिन तो ये हुआ पहला आंसर अब सेकंड उसने पूछा बच्चों लेंथ फाइंड करें ठीक है तो ये पैरल फ्लो तो पैरल फ्लो के लिए हम लिख सकते हैं थीटा वन इजिकल टी एच वन टीसी वन उसी तरीके से थीटा टू हम क्या लिख सकते हैं टी एच टू माइनस टीसी टू अगर पैरल फ्लो अब देखो टी एच वन टीसी वन है और टी एच टू टीसी टू वैल्यू है तो ये पूरा थीटा वन और थीटा टू आपको मिल जाएगा अब जो भी थीटा वन थीटा टू मिलता है उससे हम लोगरिथमिक मेन टाइम से डिफरेंस यानी थीटा एम फाइंड करेंगे जिसका फॉर्मूला है थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन एल एन थीटा टू अपन थीटा वन यहां से हमें थीटा टू और थीटा वन की वैल्यू मिल गई अपॉन उसको एल एन थीटा टू अपन थीटा वन करें ठीक है तो यहां से आपको मिल जाएगा मेन टेम्परेचर डिफरेंस यानी लोगरिथमिक मेन टेम्परेचर डिफरेंस थीटा मिल जाएगा आपको डिग्री सेल्सियस अब बच्चों आपको पता है क्यू का इक्वेशन क्या है क्यू का इक्वेशन है यू जीरो ए जीरो थीटा एम ठीक है तो Q आपको पता है कितना दिया हुआ उसने 100 किलो जिसको 1000 में करके आपको लिखना है यानी आपको यहाँ पे लिखा है हंड्रेड इंटू थाउजेंड यू जीरो आपको मिला
तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई डी जीरो एल यानी पाई इंटू आउटसाइड डायमीटर इंटू एल कैपिटल एल जो यहाँ पे आया वो आपको रखना है एल ठीक है अपन वन ट्यूब एरिया यानी पाई डी जीरो और एल यानी जो एक ट्यूब का उसमें लेंथ लिखी है वो यहाँ पे तीन मीटर आ जाएगा तो अल्टीमेटली ये पाई डी जीरो तो पाई डी जीरो कैंसिल हो जाएगा तो ये इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे जो आपको कैपिटल एल आया उसकी वैल्यू यहाँ पे रखे मान लो आ रही है बारह तो यहाँ पे रखे बारह और एक ट्यूब की उसने दी है तीन तो बारह अपॉन तीन यानी कितनी हो जाएगी आपको नंबर ऑफ ट्यूब फोर ठीक है अगर आपका आंसर पॉइंट में आता है उसको राउंड ऑफ कर ले मान लो 5.6 आता है तो उसको सिक्स कर ले ठीक है तो बहुत इजी एग्जांपल है बच्चों आपको वीडियो पसंद आएगा उसको सब्सक्राइब करो शेयर करें नाइस डे बाय